chào tất cả các bạn mình tên là nhân và hôm nay mình sẽ cùng các bạn trao đổi một chút về một ứng dụng đặc biệt của android đó chính là google play services google play services là gì nói một cách đơn giản thì đây là một trong những ứng dụng mặc định của android không phải của lg không phải của sony không phải của samsung android đây là một ứng dụng đặc biệt được google coi như là một trong những giải pháp để hạn chế sự phân mạnh của thế android Google Play Services là một ứng dụng mà không có giao diện Các bạn không thể tìm thấy ứng dụng này trong danh sách những ứng dụng bình thường Điều này chứng tỏ rằng Google Play Services là một ứng dụng hệ thống mà Google không muốn các bạn đụng đến Vậy thực ra thì đây ứng dụng này có nghĩa gì? Nó làm được gì? Nó giúp gì cho Android? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nhé. Google Play Services làm được gì? Như đã nói từ đầu thì Google Play Services là một phần của hệ thống Android Cụ thể hơn, nó là tập hợp của những API viết tắt cho từ Application Program Interface dành cho các lập trình viên có thể sử dụng ứng dụng của mình để truy xuất đến hệ thống hoặc sử dụng ứng dụng của mình để gửi một số thông tin đến những ứng dụng khác Khi có yêu cầu, nói nôm na, đây là một cái cầu nối, một cái cổng để các ứng dụng trên Android có thể nói chuyện được với nhau Nói một cách khác, nếu như không có ứng dụng Google Play Services này thì cứ điện thoại của các bạn không làm được gì hết ngoại trừ những ứng dụng mà không cần yêu cầu kết nối với nhau chẳng hạn như là uh, ứng dụng điện thoại hoặc là ứng dụng camera Vậy ý nghĩa của Google Play Services là gì? Đây được Google coi là một giải pháp để chống phân mảnh hoặc giảm phân mảnh cho điện thoại Android Chúng ta hãy cùng nhau lấy một ví dụ về một ứng dụng đơn giản như là một trình diện web Chúng ta có Google Chrome và Safari hai trình diện có chiếm thị phần trên điện thoại lớn nhất hiện nay điểm khác nhau giữa Safari và Google Chrome đó chính là việc Google Chrome thì được cập nhật thường xuyên hơn Safari nhưng tại sao cả hai cả hai trình diện này đều là những trình diện mặc định Chrome dành cho Android và Safari dành cho các điện thoại chạy iOS nhưng để các bạn có thể thấy đó chính là Google Chrome được cập nhật rất thường xuyên các bạn có thể nhận được bản update hầu như tuần nào cũng có còn Safari thì các bạn phải đợi cho đến khi Apple tung ra một bản cập nhật dành cho iOS thì Safari mới được hưởng lợi kéo theo đó chính là điều khác nhau giữa hai nền tảng iOS và Android để đạt được điều này Google Google đã đưa ra một giải pháp đó chính là sử dụng Google Play Services nền tảng Google Play Services cho phép các nhà sản xuất điện thoại đưa những ứng dụng điện thoại mặc định của mình lên trên Play Store và có thể update nó thường xuyên không cần phải thông qua mạng update dành cho hệ thống điện thoại Vậy khi chúng ta đã biết được Google Play Services làm được những gì và ý của nó như thế nào các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi rằng tôi có thể tắt cái ứng dụng Google Play Services này hay không thì câu trả lời là chắc chắn được các bạn có thể vào phần setting Apps Google Play Services và chọn Disable nhưng mình cần phải lưu ý với các bạn rằng nếu như các bạn làm như vậy thì có khả năng điện thoại các bạn sẽ không sử dụng được một số tính năng một số ứng dụng hiện tại bây giờ vẫn đang sử dụng nền tảng Google Play Services này để hoạt động nó yêu cầu phải có nền tảng này thì nó mới chạy thành ra nếu như các bạn tắt ứng dụng này đi các bạn disable ứng dụng này đi thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hệ sinh thái nằm trên điện thoại của bạn như vậy các bạn có thể disable Google Play Services nhưng không có nghĩa là các bạn nên làm như vậy và đó là một số thông tin về Google Play Services nếu các bạn cảm thấy hữu ích hãy nhớ like share và subscribe nhé mình là nhân mình sẽ gặp các bạn trong những video tiếp theo xin chào các bạn